হ্যালো স্টুডেন্ট আমার নাম সৌরভ হোসেন আমি উদয়পুর একটা স্কুলে শিক্ষক আছি শিক্ষক শিক্ষক পদে আছি আমি সাইকোলজি সাবজেক্ট টিচার তো আজকে আমার যে ক্লাসটা সেটা হলো অনলাইন ক্লাস সাইকোলজির উপরে এখন যে নতুন এনসিআরটি সিলেবাস আছে ক্লাস টুয়েলভের জন্য সেটার উপরে তো আজকে এখানে আমি তোমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন এবং সিলেবাস সম্পর্কে পুরোটা একটা নলেজ দিয়ে দেব এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটা বেসিক কনসেপ্ট তোমাদের দিয়ে দেব যাতে করে তোমরা ঘরে বসেই সব কিছু হাতের কাছে পেয়ে যেতে পারো সাইকোলজির এভরিথিং টপিক্স যা কিছু আছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সব কিছু ইভেন মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে এক্সাম হবে বা কীভাবে মার্কসগুলি ডিস্ট্রিবিউশন করা হবে কত মানের শর্ট কোয়েশন হবে কত মানের কত নম্বরের পরীক্ষা হবে কি কি প্র্যাকটিক্যাল আছে এভরিথিং আজকে তোমাদের এই ভিডিওতে দিয়ে দেব তার প্রথমে আমি তোমাদের বলে রাখি আমি যে এই ভিডিওটা করছি ওর চ্যানেলটার নাম ব্লগিং স্টুডিও তোমরা আমার যদি সেই ভিডিওগুলি পেতে চাও তাহলে মাস্ট বি ওই ব্লগিং স্টুডিও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং লাইক করে নিও ভিডিওটাকে ঠিক আছে তাহলে চলো আজকে শুরু করতে যাই আমাদের অনলাইন ক্লাসটা প্রথম আমি যাব এখন আমার বোর্ডের সামনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লাস টুয়েলভের হাফ ইয়ারলি এক্সামিনেশান আগে তোমরা কি ফেস করতে প্রি টেস্ট এক্সাম ফেস করতে এখন কি হলো এখন হবে হাফ ইয়ারলি এক্সাম যেটা তোমাদের প্রি টেস্টের মতোই ছিল এখন প্রি টেস্টের মতোই হবে সেখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ চাপ পাঁচটা চ্যাপ্টার থাকবে টোটাল সাইকোলজির উপরে সেই পাঁচটা চ্যাপ্টারের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনগুলি আমি তোমাদের লিখে দিয়েছি দেখো নাও সবাই ভালো করে চ্যাপ্টার ওয়ানে এক মানের দুটো আসবে ওয়ান ইন্টু টু দু মানের একটা আসবে টু ইন্টু ওয়ান তিন মানের একটা থ্রি ইন্টু ওয়ান চার মানের দুটো ফোর ইন্টু টু তাহলে টোটাল মার্কস হয়ে গেল এখানে দুই চার সাত আর আট পনেরো পনেরো নম্বর তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে আসবে এবার চ্যাপ্টার টুয়ে আমরা যাই চ্যাপ্টার টুয়ের মধ্যে তোমাদের এক মানের আসবে চারটে দু মানের আসবে একটে একটা চার মানের একটা ছয় মানের একটা আচ্ছা হচ্ছে দশ বারো ষোলো মিন্স সিক্সটিন মার্কস তোমাদের আসবে চ্যাপ্টার টু থেকে শুধু প্রি টেস্টের জন্য কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি মিন্স তোমাদের যে প্রি টেস্ট হতো আগে সেটা আর কি হাফ ইয়ারলি এক্সাম হিসাবে ধরা হয় এখন এরপর যে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে আছে ওয়ান ওয়ান মার্কসের আছে তিনটে টু মার্কসের একটা তিন মানের একটা চার মানের দুটো তার মানে তিন দুই পাঁচ তিন আট আর আর আট আট ষোলো টোটাল ষোলো নম্বর ঠিক আছে ঠিক আছে যেটা আমি বলছিলাম যে চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে তোমাদের থাকবে ওয়ান ইন্টু থ্রি টু ইন্টু ওয়ান থ্রি ইন্টু ওয়ান ফোর ইন্টু ওয়ান ঠিক আছে তার টোটাল হলো টোটাল হয়ে গেল তোমাদের তিন দুই পাঁচ তিন আট আট চারে বারো মানে বারো নম্বর তোমাদের চ্যাপ্টার থ্রি থেকে আসবে এবার আমরা চ্যাপ্টার ফোরে চলে যাই চ্যাপ্টার ফোরে আসবে এক মানে চারটা দুই মানের একটা চার মানের একটা ছয় মানের একটা দ্যাট মিন্স চার দুই ছয় চার দশ ছয় ষোলো নম্বর মিন্স সিক্সটিন নম্বর তোমাদের এই চ্যাপ্টার ফোর থেকে আসবে হাফ ইয়ারলি এক্সামের জন্য কিন্তু আমারও বলে দিচ্ছি তোমাদের চ্যাপ্টার ফাইভের জন্য তোমাদের আছে এক মানের আসবে চারটে তিন মানের একটা চার মানের একটা দ্যাট মিন্স ফোর প্লাস থ্রি সেভেন প্লাস ফোর এলিভেন মানে এগারো নম্বর আসবে এখানে হলো টোটাল তোমাদের সেভেন্টি মার্কস টোটাল সেভেন্টি মার্কসের মধ্যে তোমাদের হাফ ইয়ারলি এক্সামের টোটাল সেভেন্টি মার্কস আর থার্টি মার্কস সম্বন্ধে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালগুলো কী হতে পারে কি হতে পারে না পরে সেগুলো সবগুলি আমি তোমাদের বলে দেব এবার আমরা যাই টেস্ট এক্সামের দিকে টেস্ট এক্সামের দিকে যাই ওইখানে কি কি আছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেখানে কিন্তু কিন্তু আবার আলাদা হাফ ইয়ারলি এক্সামে আলাদা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন হবে আর টেস্ট এক্সামের মধ্যে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন আলাদা হবে এটা মাথায় রেখো সবাই সেম হবে না কিন্তু এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনগুলো চেঞ্জ হবে হাফ টেস্ট এক্সামের জন্য চলো আমরা মুছে ফেলি তারপর আমরা টেস্ট এক্সামেরটা লিখে নেব চলো তাহলে এবার আমরা যাই টেস্ট এক্সাম মিন্স প্রি বোর্ড এক্সাম যেটা এবার সিলেবাসের মধ্যে দেওয়া হলো রুটিনের মধ্যে দেওয়া সরি সিলেবাসের মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে যেটা প্রি বোর্ড এক্সাম হিসাবে ধরা হবে এখান থেকে সেখানে টোটাল নয়টা চ্যাপ্টার হবে আমি বোর্ডে জায়গা কম সেই জন্য আমি পাঁচটা চ্যাপ্টার লিখেছি পরে বাকি চারটা চ্যাপ্টার লিখে দেবো তোমাদের এবার প্রি বোর্ড এক্সামের মধ্যে কি হয় চ্যাপ্টার ওয়ানে ওয়ান ইন্টু টু মানে এক মানের দুটো থাকবে থ্রি ইন্টু ওয়ান ফোর ইন্টু ওয়ান মিন্স তিন মানের একটা চার মানের একটা তাহলে হলো চার তিন সাত দুই নয় নয় নম্বর মিন্স নাইন নম্বরস এখানে থাকবে তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে বা যাই আমরা চ্যাপ্টার টুতে চ্যাপ্টার টুতে কি হবে ওয়ান ইন্টু টু ফোর ইন্টু টু মানে এক মানে দুটো থাকবে চার মানে দুটো থাকবে ঠিক আছে তো টোটাল হলো চার দুগুণে আট দুই দশ 
दस नम्बर हलो तुम्हारे चैप्टर टू थे और चैप्टर थ्री जाए चैप्टार थ्रियर मध्य क्यों वन इंटू टू टू इंटू वन थ्री इंटू वन मीस एक मान दो मान एक और तीन मान एक तीन दुई पाँच दुई सत सत नम्बर टोटल तुम्हारे चैप्टार थ्री थे थक नेक्स्ट हमें जाए चैप्टार फोरे चैप्टार फोरो वन इंटू टू नेक्स्ट हो टू इंटू वन सिक्स इंटू वन वन इंटू टू मान एक मान दो मान एक छ मान एक छ दुई आठ दुई दस दस नम्बर तुम्हारे चैप्टार फोर थे थक जाए चैप्टार फाइव चैप्टार फाइव एक मान एक थक वन इंटू वन टू इंटू वन फोर इंटू वन दो मान एक चार मान एक दैट मीस चार दूना चार दुई छय सत सत नम्बर तुम्हारे चैप्टार फाइव थक हलो तुम्हारे चैप्टार फाइव पर्त एब चैप्टार सिक्स चैप्टार सेभेन चैप्टार एट ए चप्टार नाइने तुम्हारे चैप्टार सिक्स थे थक वन इंटू टू दें थक तुम्हारे सिक्स इंटू वन मीस आठ नम्बर टोटल अब चैप्टार सेभेन थे थक तुम्हारे वन इंटू टू टू इंटू वन थ्री इंटू वन ताल हलो एक मान दो मीस दो नम्बर दो मान एक चार तीन मान एक सत टोटल सत नम्बर थको तुम्हारे चैप्टार सेभेन थे एबार् चैप्टार एटे चले जाए चैप्टार एटे आन इंटू टू फोर इंटू वन मीस टोटल सिक्स नम्बर थक तुम्हारे चैप्टार एट थे एबार् जा चैप्टार नाइने वन इंटू टू फोर इंटू वन तो कत हलो दो दुई और चार छय ठीक है ये हलो तुम्हारे टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आबो दी टोटल तुम्हारे सेभेंटी ते परीक्षा हो और प्रैक्टिकल हो थार्टी मार्क्सर ठीक है प्रैक्टिकल क्यों ना होता लास्टे देव तुम्हारे प्रैक्टिकल की आई करते एबार एक चेन्ज कर नतून सिलेबासर मध्य कत बार छो कि टोटल दसटा चैप्टार थकत दसटा चैप्टारे मध्य तुम्हार एकटाते थकत मैथ लास्टे जो चैप्टार थकत स्टैटिस्टिक्स थकत परिसंख्यन ओखने की करते हो मीन मीडियम मुड तुम्हारा जो आगे करो क्लस नाइन टेने हतोबा मीन मीडियम मुड दें हलो हिस्टोग्राम पलिगन मैं आयत लक्ष्य एगुली एरपे तुम्हारे आ कि थकत एस डी थकत स्टैंडार्ड डिविएशन यी थकत कंतु यार तुम्हारे सिलेबास मैथ जिन नहीं मैथ नहीं तुम्हारे अब तुम्हारे जा सिलेबास आ पुराटाई ओवरऑल सैकोलजिर ओपर ही थक मैथ तो जदिव सैकोलजी मध्य ही पड़े स्टैटिस्टिक्स कारण पी एच डी लेवे जो क्यों सैकोलजी करते जाए तक तो बा विभिन्न रिसार्चगुली जो थे सैकोलजिर विभिन्न प्रैक्टिकलगुल थे सबग स्टैटिस्टिक्सर हेल्प छाड़ा है ना से जाह तरह तुम्हारे बोलो हमें जरा सैकोलजी अनार्स नहीं इन फ्यूचारे पढ़ते चाओ बा सैकोलजी उपरे कि करते चाओ तो तुम्हारा मास्ट मैथटा कर घरे बसे सेटार ऊपर एक क्लस अन्नब अंकगल की कि करते तुम्हारा बेसिक की की जिनगुली आ ठीक है चलो एन जाए फार्ष्ट चैप्टार चलो एन प्रथम चैप्टार्ट शुरू करते जा इटार सम्पर्क एक बेसिक नलेज तुम्हारे दिए दी चैप्टार वाइज डिसकाशन पर करब बेसिक नलेजा कि देखो प्रथम चैप्टार नाम हलो भेरिएशन्स इन सैकोलजिकल एट्रिव्यूट्स बांगला तो से मनोविज्ञानिक गुणावल वैचित्र गत बचर क्यों गत बचर सिलेबास प्रथम चैप्टार्ट ही शुद्ध बुद्धिर उपरे अब बुद्धिर साथे साथ नतून किस जिन एड करना जेहतु एन सी आर टी सिलेबास फलो करा हमारे त्रिपुरा तो तुम्हारा यटार मध्य तुम्हारा मेनलि बेसिकली तुम्हारा इंटेलिजेंसर पार्टी पड़े तरस किसू जिस एक्सट्रा पड़े जमन जस्ट फर एक्साम्पल क्रिएटिविटी एरपर जो एप्टिट्यूड ये जिसगल तुम एक्सट्रा पड़े एखे ठीक है एब प्रथम चैप्टार मध्य जो इंटेलिजेंस थे इंटेलिजेंसर ऊपर तुम्हार कि थिरी थे ठीक है जीगल बेसिक थिरी ये अपने बेसिक जाना खूब दरकार खूब प्रयोजन बेसिक जाना जमन टू फैक्टर थिरो स्पेयरमेंसर जो हम दि उपादान तत्व जरा एडुकेशन पढ़ो आर्ट्सर मध्य तर थिरो पे जा सेम ही मोटामुटी मोटामुटी की सेम ही थिरी तुम्हारा वोटा एक पढ़ले ही है दोनों का सबजेक्ट कवर हो जाए तो नेक्स्ट थक तुम्हारे थार्सटन मौलिक मानसिक शक्ति ठीक है जेटर मध्य थार्सटन षाट्ट बुद्धिर कथा वही थिरीटा तर थे तुम्हार नतून कर आज जेवन दिल पास मडल पी ए डबल एस पास मडल गिल्फुडर स्ट्राक्चार अफ इंटेलेक्ट मडल थिरीगुल नतून कर दिए ठीक है दें तुम्हारा पा एखे बुद्धि भिक्षा पा एरपर तुम आकटा थिरो तुम्हारा पा से हलो ट्रायर चिक थिरी हायर चिकल मडल य थिरीगुल तुम नतून कर पा एबार य चप्टारे 
ঠিক আছে সেই চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশনে আমি পরে দেবো আজকে জাস্ট তোমাদের আমি চ্যাপ্টারের বেসিক কনসেপ্টগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি বেসিক্যালি কি হয় প্রত্যেকটা সাইকোলজি তোমরা এলিভ ক্লাস ইলেভেনেও পড়েছো সাইকোলজি বেসিক জিনিসটা এখন আমরা একটু উপরে যাব ক্লাস টুয়েলভে এখানে কি হয় যে তোমাদের ইন্টেলিজেন্সগুলি ইন্টেলিজেন্স কি সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট কীভাবে করা হয় মিনস টেস্ট বা পরীক্ষা কীভাবে করা হয় কি কি স্কেল আছে বা কি কি অবীক্ষা আছে সেইগুলি নিয়েও এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে যেমন ধরো তোমাদের এখানে এই চ্যাপ্টারের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা থাকে যেটা আমাদের সবারই জানার খুব ইচ্ছে থাকে আগ্রহ থাকে সেটা হলো আইকিউ লেভেল আমাদের একটা আইকিউ থাকে সবাই জানো ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট যেটাকে বলে আমাদের বুদ্ধাঙ্ক বলি বাংলাতে আমরা যেটা যেটা দিয়ে নাকি যে সংখ্যাটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বুদ্ধির বুদ্ধি কতটুকু আছে বা আমাদের বুদ্ধির মাত্রাটা কোন জায়গায় আছে আমরা স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন না গিফটেড চাইল্ড সেই জিনিসগুলি আমরা বুঝতে পারবো সেই পার্টটা সেখানে কি হয় এখানে তোমাদের বেসিক জিনিসগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হবে যেমন কি তোমরা তোমরা কিভাবে আইকিউ মেজার করবে কি কি টেস্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে সেইগুলি ঠিক আছে এবং থিওরিগুলির মধ্যে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এক একজন মনোবিদ কী কীভাবে কীরকমভাবে বুদ্ধিটাকে ডিসকাস করেছিল ঠিক আছে প্রথম যেমন স্পেয়ারম্যানের দুই উপাদান তত্ত্বে তিনি দুটো উপাদানের কথা বলেছিল তাকে তার এই দুটো উপাদানকে অস্বীকার করে থাষ্টন ষাটটি মৌলিক মানসিক শক্তির কথা বলেছিল সেইরকমভাবে থিওরিগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে এগুলো তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান ঠিক আছে চলো এবার তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান হয়ে গেল এবার চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার টুয়ে কী আছে সেলফ অ্যান্ড পার্সোনালিটি মানে স এবং ব্যক্তিত্ব এটার মধ্যে কি ডিসকাস করা হয় যে আমাদের অ্যাকচুয়াল ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কি ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা কি বুঝি আমরা সবাই ইউজ করি কথাটা পার্সোনালিটি ওর পার্সোনালিটি এরকম ওর পার্সোনালিটি এরকম অ্যাকচুয়ালি পার্সোনালিটি জিনিসটা কি ঠিক আছে আমরা অনেক সময় পার্সোনালিটি যখন বোঝাতে যাই তখন আমরা এটাকে নেগেটিভ নেগেটিভ ওয়েতে আমরা ডিসকাস করি যেমন ধরো আমরা বলি ওর পার্সোনালিটি খুব ভালো খুব খারাপ ওর পার্সোনালিটি খুব বেশি ওর পার্সোনালিটি এরকম এরকম না অ্যাকচুয়াল পার্সোনালিটি জিনিসটা কি সেটা আমরা এখানে বুঝব পার্সোনালিটি হলো ব্যক্তির একটা নিজস্ব একটা গুণ থাকে যেটার বেসিসে আমরা ওই ব্যক্তিটাকে পরিচিতি করতে পারি মিন্স আইডেন্টিটি দিতে পারি ঠিক আছে এবার পার্সোনালিটির মধ্যে বিভিন্ন থিওরি আছে ঠিক আছে ওই থিওরিগুলো আমরা এখানে এই এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ডিসকাস করা হবে ঠিক আছে এই গেল তোমার চ্যাপ্টার টু দেখো এবার চ্যাপ্টার থ্রিতে আছে তোমাদের মিটিং লাইফ চ্যালেঞ্জেস মিন্স জীবনের বাধাসমূহের সম্মুখীন হওয়া তোমরা অবশ্যই সবাই শুনেছ যে ফ্রাস্ট্রেশান স্ট্রেস এই জিনিসগুলো তোমরা শুনেছ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস মানে যেটা আমরা মানসিক চাপ বলি সেটা কি কেন আসে ফ্রাস্ট্রেশান কেন আসে এই সবগুলি পার্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে যখন যেমন দেখো এখানে ন্যাচার অ্যান্ড টাইপ অ্যান্ড সোর্সেস অফ স্ট্রেস স্ট্রেসের সোর্সেস টাইপস ন্যাচার এইগুলি এখানে আলোচনা করা হয় এবং কি আছে তোমাদের দেখো ফ্রাস্ট্রেশান কি কীভাবে হয় কনফ্লিক্টস কি ঠিক আছে দ্বন্দ্ব আমরা যেটাকে বলি কনফ্লিক্টস বুঝো তো দ্বন্দ্ব আমাদের ভিতরে কিন্তু দ্বন্দ্ব চলে আর নিজের সাথে নিজের দ্বন্দ্ব চলে কিন্তু সেই জিনিসগুলি এখানে আলোচনা হয় এরপর আছে তোমাদের কি কি আমাদের হেলথের উপর কি কি স্ট্রেসের এফেক্ট আছে সেগুলি এখানে আলোচনা করা হয় দেন আমাদের এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আছে তোমার স্ট্রে জেনারেল অ্যাডাপ্টেশন সিনড্রাম বলে একটা থিওরি আছে জিএএস যেটাকে বলি আমরা জিএস মডেল একটা আছে ওই মডেলের মধ্যে অনেকগুলো স্টেজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্ট্রেস কীভাবে যেতে থাকে সেই জিনিসগুলি স্ট্রেসের সম্পর্কে এই জিএস মডেলটার মধ্যে বার্ন আউট সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এরপর দেখো আর কি আছে এখানে কজেস অফ স্ট্রেস আছে রিল্যাক্সেশন টেকনিক্স কিছু টেকনিক্স আছে স্ট্রেস থেকে কীভাবে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি সেই জন্য এরপর তোমাদের আছে কিছু পজিটিভ হেলথ রাখার জন্য কিছু টিপস বা কিছু কি কী করণীয় আমরা কি কি করতে পারি সেই জিনিসগুলো ঠিক আছে চলো এবার চ্যাপ্টার ফোরে যাই আমরা চ্যাপ্টার ফোরের মধ্যে আছে তোমাদের সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স মানে মনোবৈজ্ঞানিক অসংগতি দেখো এটা আমাদের সাইকোলজির খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট বিকজ আমরা সাইকোলজিটাকে শুধু দেখবো অনেকেই বলে তোমাদের যারা সাইকোলজি স্টুডেন্ট আছো যে বলো তো আমাকে দেখে যে আমার মনে কি চলছে অ্যাকচুয়াল সাইকোলজি ওইটা না তো আমাদের বডিতে আমি মনে করি যে আমি মনে করি কি সবাই এটাই জানে যে আমাদের বডিতে দুইটা পার্ট আছে একটা মেন্টাল একটা ফিজিক্যাল ঠিক আছে এবার ফিজিক্যাল প্রবলেম হলে তো আমরা ডক্টরের কাছে যাই ফিজিক্যাল ডক্টরের কাছে যাই গিয়ে ওনার সাথে আমরা কনসাল্ট করি আমাদের প্রবলেমগুলিকে ডিসকাস করি তারপর ওনারা আমাদেরকে মেডিসিন দেয় সেগুলো মেডিসিনগুলো নেওয়ার পর আমরা সুস্থ হয়ে যাই কিন্তু আমরা মেন্টাল যে প্রবলেমগুলি থাকে মাইন্ডের যে প্রবলেমগুলি থাকে সেগুলোর জন্য আমাদের য
মাঝে মধ্যে এমন হয় আমাদের আমাদের ভিতরে আমাদের ভালো লাগে না হঠাৎ করে আমাদের ভালো লাগছে না মুড খারাপ থাকে কিন্তু কেন খারাপ থাকে সেটাও আমরা জানি না এবং আমাদের ভিতরে আসলে আমরা প্রবলেমটা কি সেটা কিন্তু আমরা জানি না সেটার জন্য সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এখানে তোমাদের মানে এখানে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আমাদের কি কি মাইন্ডের রোগগুলি থাকতে পারে কি কি ডিজর্ডার থাকতে পারে ডিজিজ থাকতে পারে ঠিক আছে এরপর তোমার এগুলোর ট্রিটমেন্ট কীভাবে হতে পারে এটি সিমটমসগুলি কী কী থাকে কি কি থেরাপি আছে সেগুলো থেরাপির চ্যাপ্টারগুলো আমরা এরপরের চ্যাপ্টারে আসবো থেরাপি চ্যাপ্টারটা এই সব জিনিসগুলো সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যাদের সাইকোলজি নেই বা সাইকোলজি সাবজেক্ট নেও নি তোমরা একবার পরে দেখতে পারো অনেক হেল্পফুল একটা পার্ট ঠিক আছে তোমরা যদি এগুলি জানতে পারো দেখো আমরা ছোটো থাকতে দেখো একটা কথা ভেবে দেখো তোমরা যে ছোট্ট একটা বাচ্চা সে কিছুই জানে না ছোট্ট ধরো অ্যারাউন্ড সে টু ইয়ার্স দুই বছর হবে ওকে যদি আমরা বলি যে শার্টের বোতামটা লাগাতে সে কিন্তু সেটা পারবে না কেন পারবে না বিকজ তার ওটা জানা নেই শার্টের বোতামগুলি কীভাবে লাগাতে হবে বাট আমাদেরকে যদি বলে আমরা সেকেন্ডের মধ্যে লাগিয়ে নিতে পারবো কেন বিকজ আমরা জানি সো এটা বেস্ট হয় না যদি আমরা আমাদের প্রবলেমগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা মাইন্ডের রিলে মাইন্ড রিলেটেড প্রবলেমগুলো কী কী হতে পারে এগুলো সিমটমস কি এগুলো ট্রিটমেন্ট কীভাবে হতে করতে হবে এসব জিনিসগুলি যদি জানতে পারি আমাদেরই তো সুবিধা আমাদেরই তো লাভ দ্যাটস এ এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে সবগুলো পার্ট আলোচনা করা হয়েছে যেমন সিজোফ্রেনিয়া এরপরে পিটিএসডি বলি আমরা জিএডি বলি ওসিডি বলি এরপরে যদি আমরা বলি ফোবিয়া বলি যে ফোবিয়া মিনস আমরা যেটাকে ভয় বলছি সেটা তারপর এসব রিলেটেড যে ডিজর্ডারগুলি থাকে এই যে ডিজর্ডারের নামগুলি বললাম মাইন্ডের রিলেটেড সবগুলো এই সব ডিজর্ডারগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এই চ্যাপ্টারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার তোমরা খুব ভালো করে পড়বে এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা পড়তে পারলে তোমরা অনেক কিছু জানার আছে এই চ্যাপ্টার থেকে অনেক কিছু ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারগুলো আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাস পরে করে নেব কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে চলো চলো এবার আমরা চ্যাপ্টার ফাইভে চলে যাই চ্যাপ্টার ফাইভে আছে থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচেস মিন্স থেরাপি সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গি এর আগের চ্যাপ্টার আমরা পড়েছিলাম সাইকোলজিক্যাল ডিজর্ডার সম্পর্কে কী কী আমাদের মেন্টাল রিলেটেড মাইন্ড রিলেটেড ডিজর্ডার আছে বা মেন্টাল রিলেটেড ডিজর্ডার আছে সেগুলি সম্পর্কে সেগুলো সিমটমস কি সবগুলো এবার আমরা যাই এটা ট্রিটমেন্ট তো আছে আমরা জানি আমাদের রোগ থাকলে সেটা ট্রিটমেন্টও থাকে ঠিক আছে তো এবার ট্রিটমেন্টও আছে সেই ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে যাব সেই এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে বিভিন্ন থেরাপি সম্পর্কে আলোচনা করা গেছে সাইকোলজিক্যাল থেরাপি যে থেরাপিগুলি কি করে আমাদের সেই মাইন্ড রিলেটেড প্রবলেমগুলিকে সলভ করতে হেল্প করে ঠিক আছে এগুলোর জন্য আমরা সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে পারি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যেতে পারি ঠিক আছে এবং আমরা কাউন্সিলারের কাছে যাই আমরা ইভেন আমরা যাই এখনকার যুগে সবাই ডেভেলপড সবাই আমরা যেতে চাই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সাইকোলজিস্টের কাছে যদিও আগেকার যুগে আমরা জানতাম না অ্যাকচুয়ালি যে আমরা বলতাম যে ভূতে ধরেছে বা ওই ওঝায় ওঝায়ের কাছে যেতে হবে এই জিনিসগুলো যে আমরা আগেকার যুগে শুনতাম অ্যাকচুয়ালি সবাই ভাবতো যে আত্মা সম্পর্কিত কিছু একটা জিনিস থাকে সেরকম কিছু না আমাদের অ্যাকচুয়ালি আমরা মেন্টালি রিলেটেড প্রবলেম সবগুলো সেই প্রবলেমগুলোকে বোঝার পরে আস্তে 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 সাইকোলজি ডেভেলপমেন্টগুলি সাইকোলজি ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এখন এখানে কি করা হয় বিভিন্ন থেরাপি অ্যাপ্লাই করা হয় বিভিন্ন ধরনের থেরাপি আছে আমরা ডান্স থেরাপি বলতে পারি সাইকোলজি যেটা সবচাইতে এখনকার যুগে সবচাইতে ভালো একটা প্রসেস বলতে পারো ট্রিটমেন্টের জন্য এবং সিবিটি বলতে পারি কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি যেখানে নাকি বিহেভিয়ার প্যাটার্নটাকে চেঞ্জ করতে হেল্প করা হয় এরপর কি থাকে আরও বিভিন্ন ধরনের সাইকোথেরাপি থাকে সেই থেরাপিগুলি এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করা হবে ঠিক আছে তো তোমরা এই চ্যাপ্টারটাও যদি পড়তে পারো তাহলে তোমরা ওই যে সিমটমসগুলি জানতে সেগুলোর ট্রিটমেন্ট কিভাবে হতে পারে সেইগুলিকে সেগুলি এখানে তোমরা জেনে নিতে পারবে ঠিক আছে চলো এবার আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টারের দিকে যাই খুবই ইন্টারেস্টেড চ্যাপ্টার এটা একটা মনোভাব এবং সামাজিক চেতনা মনোভাব মনোভাব বাংলা হলো সরি ইংলিশটা হলো অ্যাটিটিউড আমরা অ্যাটিটিউড ওয়ার্ডে ইউজ করি বলি না স্কুলের মধ্যে আমরা ফ্রেন্ডদের বলে তোর অ্যাটিটিউড অনেক বেশি তোর ওর অ্যাটিটিউড খুব খারাপ ও এইরকম অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাটিটিউড ওয়ার্ডটাকে নেগেটিভ ওয়েটে বেশি ইউজ করি কেন আমরা ভাবি যে অ্যাটিটিউড মিন্স অহংকার আসলে ওইটা না অ্যাটিটিউড মিন্স মনোভাব আমরা মনের যে ভাবটা থাকে ওইটা অ্যাটিটিউড দুটো থাকতে পারে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ দুটো অ্যাটিটিউড থাকে যে নেগেটিভ অ্যাটিটিউড শো করে আমরা তাকে আমরা বলি যে ওই ওর অহংকার বেশি ওর অ্যাটিটিউড বেশি অ
এটা বলে কিন্তু আমরা যদি পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখি কি হবে যে আমরা এটাকে পজিটিভ ওয়েতে নিতে পারবো যে না অন্যরা যদি পারে আমিও পারবো লাইফে চান্স তো আর একটা আসে না অনেকগুলো চান্স আসে পজিটিভ অ্যাটিটিউডে নিতে পারি আর নেগেটিভলি নিলে সেটা কি করতে পারি হ্যাঁ আমি গিয়ে আরেকজনকে বললাম যে তুই তোর দ্বারা হবে না তুই পারবি না ঠিক আছে তো এরকমভাবে আমরা এখানে অ্যাটিটিউড সম্পর্কে জানবো এবং সোশ্যাল কগনিশন মিনস সামাজিক চেতনা ঠিক আছে মনোভাব এবং সমাজ মনোভাবের ফলে আমাদের সামাজ মনোভাবের উপরে আমাদের সামাজিক প্রভাব কীভাবে পড়ে সেইগুলি এখানে আলোচনা করা হবে ঠিক আছে এই গেল তোমাদের চ্যাপ্টার সিক্স দেখো এবার আমরা যাই চ্যাপ্টার সেভেনে চ্যাপ্টার সেভেনে হলো এটা আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট একটা চ্যাপ্টার যেটা তোমরা স্কুল লাইফে অ্যাপ্লাই করো বেশিরভাগ বা আমরা ডেলি লাইফে এটা এই জিনিসগুলি অ্যাপ্লাই করি আমরা ডেলি লাইফে অথচ আমরা জানি না জিনিসগুলি কীভাবে ফর্ম হয় যেমন সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড গ্রুপ প্রসেসেস মিন্স সামাজিক প্রভাব বিস্তার এবং গোষ্ঠী প্রক্রিয়া এবার দেখো গোষ্ঠী গ্রুপ গোষ্ঠী মিন্স গ্রুপ আর কি আমরা যদি ছোটো ছোটো গ্রুপ করি দেখো আমরা একটা কথা ভেবে দেখো তোমরা কিন্তু সবার সাথে গ্রুপে যাও না সবার সাথে গ্রুপ করো না কিন্তু তোমরা গ্রুপ করো পার্টিকুলারলি পার্সেন্টেজ পার্সনের সাথে যারা নাকি মোটামুটি তোমার মতোই তোমার সাথেই মিলে অনেক কিছু তাদের সাথেই তোমরা গ্রুপ করো কিন্তু ভেবে দেখো তো কেন তাদের সাথেই তোমাদের গ্রুপ হয় কেন কোন জিনিসগুলো কাজ করে এখানে তোমাদের গ্রুপ করতে গিয়ে কেন তোমরা একশো জন ক্লাসের স্টুডেন্ট থাকলে একশো জন কেন গ্রুপ গ্রুপ হও না তোমরা কেন সাতজন আটজন দশজন বারোজন করে করে গ্রুপ হয়ে যাও কেন বিকজ এখানে অনেকগুলি ফ্যাক্টার কাজ করে সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টার কাজ করে এবার কিছু সোশ্যাল প্রসেসও থাকে সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সও থাকে সামাজিক প্রভাব থাকে কিছু গ্রুপ তৈরি করাতে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার মধ্যে এগুলি আলোচনা করা হয় গ্রুপ কি মিনস গোষ্ঠী কি কীভাবে হয় কি কি গোষ্ঠী আছে কত প্রকার গোষ্ঠী আছে এটার অনেক কিছু ডিসকাস করে আলোচনা করা হয় এরপরে এটার মধ্যে আরেকটা পার্ট আছে নেতা যেটাকে আমরা সবাই জানি নেতা মানে লি মিনস লিডার কাকে আমরা নেতা বানাই নেতার কাজ কী থাকে নেতার বৈশিষ্ট্য গুণ কী থাকে সবগুলো পার্ট এখানে এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে পেয়ে যাবে তোমরা ঠিক আছে এটা একদম ইন্টারেস্টিং চ্যাপ্টার একটা তোমরা পড়তে পারো খুব ভালো লাগবে আশা করি ঠিক আছে চলো এবারে আমরা যাই চ্যাপ্টার এইটে চ্যাপ্টার এইটা আছে তোমাদের সাইকোলজি অ্যান্ড লাইফ মিন্স মনোবিদ্যা এবং জীবন ঠিক আছে এখানে কি হয় বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল পার্টগুলি এখানে আলোচনা করা হয় কীভাবে পরিবেশটা আমাদের উপর মনোভাবের উপর প্রভাব করে বা আমাদের জীবনের উপর প্রভাব করে ঠিক আছে এই সবগুলো জিনিস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় তোমরা আবার ধরতে পারো তোমরা আবার ইবিএস এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পড়তে যাচ্ছ ধরতে গেলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল মজাটা তোমরা এখানে পেয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি কেন আমরা পরিবেশের মধ্যে কীভাবে আমরা পরিবেশে কোন পরিবেশে কীভাবে চলি আমরা কীভাবে পরিবেশের মধ্যে আমরা আবদ্ধ থাকি কি কি আমাদের সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে এই সবগুলো জিনিস এখানে আলোচনা করা হবে ঠিক আছে চলো এবার আমরা আস্তে আস্তে এসে পড়েছি আমরা এই সাইকোলজি তোমাদের টুয়েলভের সেই লাস্ট সিলেবাসটার দিকে ঠিক আছে এখন দেখো এটার মধ্যে কি হয় এটার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে যে আমরা এতক্ষণ অবধি আমরা সাইকোলজির বিভিন্ন দিকগুলো জানলাম কীভাবে কি কী ডিজর্ডার আছে কীভাবে সেটাকে কিউর করা যায় তারপর গিয়ে সে তোমরা আবার আমরা জানলাম গ্রুপ প্রসেস কি মনোভাব কি ব্যক্তিত্ব কি সবগুলো জিনিসগুলি জানলাম এবার দেখো কিছু সাইকোলজিক স্কিলস থাকে স্কিলস বুঝো সবাই তোমরা দক্ষতা কিছু দক্ষতা থাকে সেইগুলিকে কীভাবে উন্নতি করা যায় কীভাবে ডেভেলপড করা যায় আমাদের নিজের মধ্যে আমরা সেটা ডেভেলপ করতে পারি যেমন ধরো ইন্টারভিউইং স্কিলস কাউন্সিলিং স্কিল এরপর এই জিনিসগুলো সেগুলো স্কিলগুলিকে অবজারভেশনাল স্কিল এইগুলিকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায় সবগুলো বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এই চ্যাপ্টারটা পুরোপুরি নতুন ধরে নিতে পারো বা থেরাপি সম্বন্ধীয় যে তত্ত্ব থেরাপি সম্বন্ধীয় যে চ্যাপ চ্যাপ্টারটা ছিল ফিফথ চ্যাপ্টার ওই চ্যাপ্টারটাও তোমাদের আবার নতুন করে পড়তে হবে এবার তোমরা যদি এই চ্যাপ্টারগুলি ভালো করে পড়তে পারো তোমাদের কলেজ লেভেলে গিয়ে যদি অনার্স করো অনার্স মেজর সাবজেক্ট হিসাবে নেও সাইকোলজিটা তাহলে তোমাদের অনেক হেল্প হবে অনেক বিকজ আমরা যখন সেমিস্টারে পড়েছিলাম প্রথম আমরা সেমিস্টারে বেস ছিলাম ওইখানেই কিন্তু এই সেম পার্টগুলি আমরা পড়েছি কলেজ লেভেলে তো তোমাদের জন্য তো অনেক হেল্প হয়েছে এই চ্যাপ্টারগুলি এখানে ঢুকানোর পর থেকে ঠিক আছে তো ভালো করে পড়ো এই চ্যাপ্টারগুলিকে ভালো করে এখন থেকে রিডিং পড়া শুরু করে দাও একটা একটা করে 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 চ্যাপ্টারগুলি ধরো যেগুলি অসুবিধা হবে সেগুলি তোমাদের স্কুলে রেসপেক্টেড টিচার্সের কাছে যাও গিয়ে ওইখান থেকে বুঝে নাও সবাই বুঝিয়ে দেবে খুব ভালো করে ঠিক আছে এগুলো তোমার টোটাল চ্যাপ্টার নাইন টোটাল নয়টা চ্যাপ্টার গেল নয়টা চ্যাপ্টার মিলে তোমাদের প্রি বোর্ড এক্সাম হবে মিন্স টেস্ট এক্সাম হবে এবার তোমাদের যে প্র
চলো এবার তোমাদের প্র্যাকটিক্যালগুলো কি কি থাকবে তার সময় একটা বেসিক নলেজ দিয়ে দিই পরে প্র্যাকটিক্যালগুলি আমরা পরের ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিক্যালগুলি আস্তে 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 জানতে থাকবো কীভাবে প্র্যাকটিক্যালগুলো করতে হয় কীভাবে ডেমোস্ট্রেশনগুলিও তোমাদের দেখিয়ে দেবো আমি কীভাবে প্র্যাকটিক্যালগুলো তোমরা ঘরে বসেই করতে পারবে যেগুলি ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন কোয়েশ্চিনার বেস থাকে সেগুলি যেমন প্রথম যেটা আছে সেটা হলো মেজারমেন্ট অফ কংক্রিট ইন্টেলিজেন্স বাই ইউজিং আলেকজান্ডার পাস টেস্ট ঠিক আছে মেইন তোমার প্র্যাকটিক্যালটা আলেকজান্ডার পাস টেস্ট এই নামে এই প্র্যাকটিক্যালটা ঠিক আছে এখানে কি হয় বলেছে যে কংক্রিট ইন্টেলিজেন্স এবার কংক্রিট ইন্টেলিজেন্স জিনিসটা কি যেটা আমরা বাংলাতে বলি মূর্ত বুদ্ধি মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনের ডেইলি লাইফে যে ইন্টেলিজেন্সটা ইউজ করি নর্মাল ইন্টেলিজেন্স যেটা আমরা সব সময় ইউজ করি ওই জিনিসটাকে মেজার করা মেজার করার জন্য আলেকজান্ডার পাস টেস্টটা এখানে ইউজ করা হয় ঠিক আছে দুই নম্বরে যদি যাই আমরা মেজারমেন্ট অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যাটার্ন ইউজিং ব্যালস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনভেন্টরি এবার তোমার অ্যাডজাস্টমেন্ট প্যাটার্নটা কেমন তো কোন জায়গায় সবচেয়ে ভালো অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারো ঘরে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে পারে ভালো না বাইরে না সোশ্যাল জায়গাতে না ইমোশনাল হেলথের দিকে সে সব জিনিসগুলি এখানে মেজার করা হবে কিসের সাহায্যে অ্যাডজাস্টমেন্ট বেল অ্যাডজাস্টমেন্ট ইনভেন্টরির সাহায্যে ঠিক আছে নেক্সট আমরা তিন নম্বরে যাই চলো এবার আমরা যাই তিন নম্বর প্র্যাকটিক্যালে সেটা অ্যাসেস দ্য পার্সোনালিটি অফ সাবজেক্ট ইউজিং নিউ পাই বাই ম্যাক ট্র্যাক অ্যান্ড কোস্টা ঠিক আছে এটা হলো তিন নম্বর প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের চার নম্বর থাকবে মেজারমেন্ট অফ নিউরিটিসিজম ইউজিং কে এন পি আই সবগুলি কোয়েশ্চিন বেস্ট থাকবে এবার সেগুলি কিভাবে করতে হয় কি আসলে সেই জিনিসগুলি সবগুলো পার্ট তোমাদের একটা একটা করে করে আমরা এক্সট্রা ক্লাস করে করে বুঝিয়ে দেব ঠিক আছে এবার চলো এই গেল আমাদের টোটাল প্র্যাকটিক্যাল টোটাল কি কি চ্যাপ্টার আছে কত মার্ক্সের এক্সাম হবে কোন চ্যাপ্টার থেকে কত মার্কস আসবে সবগুলো সম্পর্কে একটা শর্ট ডিসকাশন ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত তোমাদের একটা কথা বলে রাখি যে নেক্সট আমরা যে ভিডিওগুলি আসবে সেগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ আসবে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা একদিন ডিসকাস করব এবং অন্য একটা ভিডিওতে সেকেন্ড চ্যাপ্টার ডিসকাস করব তো এই জন্য তোমাদের কি করতে হবে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে চ্যানেলটার নাম বলে দিচ্ছি ব্লগিং স্টুডিও এই চ্যানেলে আমার প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক উইকে এভরি উইকে একটা করে ভিডিও আসবে ঠিক আছে তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো তাহলে তোমাদের কি হবে অ্যাটলিস্ট তোমরা এই লকডাউনের মধ্যে ঘরে বসে তোমরা সাইকোলজির যে চ্যাপ্টারগুলি আছে সেগুলি তোমরা পেয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ দেখো অ্যাজ আমরা সবাই জানি যে সাইকোলজির টিচার অনেক কম কিন্তু অনেক কম স্কুলেই সাইকোলজি থাকে আমি গত বছর বিলোনিয়ার রেশম গিয়েছিলাম ওইখানে গিয়ে দেখলাম ওইখানে আর কোনো টিউশন টিচার পায় না স্কুল টিচারই যা করায় সেটার উপরে ভরসা স্কুল টিচার চেষ্টা করছে অনেক তাদেরকে দিতে কিন্তু ফর্টি ফাইভ মিনিটস ফোর্টি মিনিটসের ক্লাসের কতটুকু দিতে পারবে সো তাদের জন্য বলছি তোমরা এই ভিডিওগুলি ফলো করো এই ক্লাসগুলি ফলো করো তোমরার হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট বেসিকগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোয়েশ্চেন কীরকম হতে পারে সবগুলো জিনিস আমরা নেক্সট ভিডিওতে দিয়ে দেব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ গাইস তোমাদের আবারও আমার এই ভিডিওটা দেখার জন্য তাহলে আবার দেখো আরেকটা কথা যেটা তোমাদের লাস্ট মেসেজ কোভিড নাইন্টিনের জন্য কোভিড নাইন্টিন দেখছো তোমরা ভালো করে দেখছো যে আমাদের ত্রিপুরাতেও দিনের পর দিন বাড়ছে ইভেন আমাদের পুরো ইন্ডিয়াতেও বাড়ছে দিনের পর দিন এক লাখের উপরে চলে গেল সো তোমাদের কাছে একটা কথাই বলবো তোমরা ঘরে বসেই সব কিছু করো সব কিছুর সুবিধা হচ্ছে স্কুলে বিভিন্ন স্কুলে অনলাইন ক্লাস করাচ্ছে এবং তোমরা সাইকোলজির উপরেও তোমরা অনলাইন ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের অনলাইন ক্লাস পেয়ে যাচ্ছ আমাদের ত্রিপুরা সরকারও অনেক চেষ্টা করছে অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষক স্টুডেন্টদের কাছে সেই স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস বা স্টাডিগুলো পড়া সাবজেক্ট ওয়াইজ নলেজগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেজন্য আমাদের বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলগুলো খুব ভালো করে কাজ করছে সেই ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারো ব্লগিং স্টুডিও একটা ভালো কাজ করছে তোমাদের হাতে সাইকোলজির উপরে যা বেসিক নলেজ লাগে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে থ্যাংক ইউ তোমাদের আবারও নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলের প্রতি নজর রেখো সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে টিপ দিয়ে দেবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ